চট্টগ্রামের স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চিটাগাং আইডিয়াল হাইস্কুলের এসএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় অনুষ্ঠান দু অনুষ্ঠিত হয়েছে পবিত্র মহাগ্রন্থ আল কুরআন থেকে তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুরুতেই বক্তব্য নিয়ে আসেন শাহিন আক্তার ম্যাম আজ তোমাদের বিদায় বেলা বিদায় অনুষ্ঠান এই বিদায় ক্ষণিকের জন্য আজীবনের জন্য নয় এই বিদায় সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সফলতা ছাত্রীদের পক্ষ থেকে সাদাফ তারার নুম বলেন তো কবির ভাষায় বলতে ইচ্ছে হয় যে যেতে নাহি দিব হয় তবু যেতে দিতে হয় তবু চলে যায় সমাপ্ত করে সহকারে শিক্ষক ইংরেজি সামথিং to be to be the best one to be the to be a perfect student you have to do something very exceptional very different all the time the students i think that uh, your bright future is uh, waiting for you all the best assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh er por bidai shikhatir pokkho theke boktobbo ni ashe bidai kotha ta shunlei jeno buker moddhe koshter pahar jomat bade আজ আমাদের বিদায় অনুষ্ঠান যদি এটা অন্য সবার জন্য আনন্দের ইনফ্যাক্ট আমাদের জন্য আনন্দের তবুও যেন মনের মধ্যে অসম্ভব দুঃখের চিত্র খুঁড়ে কাটছে আমরা প্রতি বছরই বিদায় অনুষ্ঠানেই শুনতাম যেতে নাহি দিব হয় তবু যেতে দিতে হয় তবু চলে যায় তবে এই কথাটি একদিন আমাদেরও শুনতে হবে এটা কখনো ফিল করিনি তো আজ থেকে সারের বকা সারের মার এগুলোই অনেক মিস করব শেষে একটা কথা বলতে চাই বন্ধুরা তোরা ছিলি তোরা আছিস স্মৃতিগুলো থাকবে মনের ডায়রির পাতায় সারা জীবন সালাম আলাইকুম এরপর বক্তব্য রাখেন জনাব আমেনা শাহিন প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ চিটাগাং আইডিয়াল হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজ ও একাডেমিক ডিরেক্টর চিটাগাং আইডিয়াল হাই স্কুল চট্টগ্রাম দিব তবু যেতে দিতে হয় তবু চলে যায় কিন্তু আমি বলবো যে হে নবীন করহানি দাঁড়ে নবযুগ ডাকিছে তোমারে এই যে নবযুগের সারাই তোমরা এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে পৃথিবীতে বৃহত্তর অংশে বৃহত্তর ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়বে স্কুলের এই গণ্ডিবদ্ধ জীবন হয়তো স্বাধীনতা ছিল না কিন্তু এই স্বাধীনতা যে ছিল না সেটাকেই তখন অনেক অনেক আপন মনে হবে মনে করি যে স্কুল জীবনটাই ভালো ছিল আমাদের যে বন্ধুদের ভিতর যে ইন্টিমেসিটা তোমরা এখন যেটা আছে তোমাদের ভিতরে সেটা পরবর্তীতে তোমরা দেখবে এটাই টিকে থাকে কলেজের সাময়িক কিছু বন্ধু তোমাদের নতুন যোগ হবে ইউনিভার্সিটিতে মেডিকেল কলেজে বা যেখানেই তুমি ভর্তি হতে হও সেখানে নতুন কিছু বন্ধু যোগ হবে কিছু স্কুলের বন্ধুদের যে শৈশবের বন্ধুদের এটা এটার এটা মনে হয় কিছু দিয়ে পূরণ হয় না এখন থেকে ফ্রম নাও ইউ হ্যাভ দ্য রেসপন্সিবিলিটি যে বিশ্ব নাগরিক হওয়ার জন্য ইন্টারন্যাশনাল নাগরিক হওয়ার জন্য আগে দেশের তারপরে বিশ্ব নাগরিক এখন বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে আমাদের পড়াশোনা ওভাবে করতে হবে যাতে আমি বিশ্ব নাগরিক হিসাবে আমি এখানে অবদান রাখতে পারি আমার দেশের জন্য বিশ্ব নাগরিক যেটা বলছে যে এখন স্মার্ট বাংলাদেশ স্মার্ট মানে কি স্মার্ট মানে তোমার যে আমি কাপড় চুপড় খুব স্মার্ট পড়লাম একটা রং চঙে শার্ট পড়লাম ছেঁড়া একটা জিন্স পড়লাম হ্যাঁ সেটা স্মার্টনেস না স্মার্ট মানে হচ্ছে যেটা বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে চৌখস হ্যাঁ এটা বিভিন্ন উন্নত বিশ্বে 
স্মার্ট স্টুডেন্ট আমরা বলি যেখানে আমি ওখানেও শিক্ষকতা করেছি আমি আমেরিকাতে তো ওখানে যে স্মার্ট মানে হচ্ছে সে চৌখস সে পড়াশোনাই ভালো সে মানবিক দিক থেকে ভালো তার আচরণগত দিক থেকে ভালো সব দিকে ভালো হচ্ছে সেটাই হচ্ছে স্মার্ট আমি সুন্দর একটা খুব স্টাইলিশ একটা জামা পড়লাম প্যান্ট পড়লাম আমার চুলের ফ্যাশনটা একটু অন্যরকম হ্যাঁ এই ধরনের এটা কিন্তু নট স্মার্টনেস স্মার্ট হলেই তো আমরা স্মার্ট বাংলাদেশ করতে পারবো আমরা বলেছি যে আমরা আইডিয়াল স্কুলটা কোনো গতানুগতিক স্কুল নয় না হলে আমাদের যারা এখানে উদ্যোক্তারা আছেন আমরা যারা আছি এই স্কুলটা যখন স্বপ্ন দেখি যে আইডিয়াল স্কুল করব আমাদের ইচ খেয়াল ছিল যে আমি আমি কিছু দেশপ্রেমিক দক্ষ নাগরিক তৈরি করব স্কুল তো অনেক আছে কিন্তু আমার স্কুলে যারা পড়বে তারা আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবে যেখানে তোমরা এখন দেখতে পাও যে নৈতিকতার অবক্ষয় মূল্যবোধের অবক্ষয় মুরুব্বীদের রেসপেক্ট না করা বিভিন্ন ধরনের যে কাজ খারাপ কার্যক্রমে আমাদের যুব সমাজ যে জড়িয়ে পড়ছে আমরা সেটা থেকে একটু আলাদা হয়ে আমি আমার বাচ্চাদেরকে আমাদেরকে গড়ে তুলতে হবে সেই প্রত্যয় নিয়ে আমাদের কিন্তু আইডিয়াল স্কুলের যাত্রা শুরু হয়ে যাবে চব্বিশ বছর আগে আমি কিন্তু তোমাদের হৃদয় দিয়ে ফিল করি এবং সবাইকে আমি অনেক ভালোবাসি তোমাদের প্রতি অনেক ভালোবাসা দোয়া এবং থাকলো তোমরা যাতে ইনশাল্লাহ সামনে পরীক্ষায় ভালো করে এবং আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠো ধন্যবাদ সবাই এরপর বক্তব্য নিয়ে আসেন নুরুদ্দিন মাহমুদ সহকারী প্রধান শিক্ষক চিটাগাং আইডিয়াল হাই স্কুল সন্তান যেভাবে তার বাবা চোখে বড় হয়ে ওঠে আমি তোমাদেরকে দেখেছি সেভাবে তোমাদেরকে শাসন করেছি তোমাদের ভালোর জন্য তোমাদের চলনে বলনে পড়া লেখায় সব সময় অনেক শাসন করেছি মাঝে মাঝে হয়তো হাসি মুখে কথাও বলেছি ক্লাস নিয়েছি সেখানে মজাও করেছি কখনো তোমাদেরকে হাসতে দেখেছি কখনো হয়তো ভয় পেয়েছ যে স্যার কি না কি বলে একটু এদিক সেদিক কিংবা রুলসের কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা করছে কি না তোমাদের মনে সেটা সব সময় ছিল তো এটা মনে রেখো যে আসলে আমাদের অন্তরে তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো আক্ষেপ বা আক্রোশ কখনো থাকে না শিক্ষকদের আমরা সেটা তোমাদের শৃঙ্খলা পড়ালেখা তোমাদের মা বাবার স্বপ্ন দেশের স্বপ্ন দেশের সোনাগরিকের স্বপ্নের মতো তোমাদেরকে গড়ে তুলতে চাই বলে তোমাদেরকে আষ্টেপৃষ্ঠে আমরা বেঁধে রাখার চেষ্টা করি তোমরা আজকে বিদায় বলতে আসলে বিদায় নয় তোমরা আরও বড় হয়ে বড় কিছু একটা হয়ে আমাদের কাছে ফিরে আসো সেভাবে আমি আশা করব এই কারণে এটা আনুষ্ঠানিকতা মাত্র বিদায় ব্যাপারটা তখনই আমাদের মনটা আনন্দে ভরে উঠবে যখন এসে বলবে স্যার আমি আলহামদুলিল্লাহ মেডিকেলের সুযোগ পেয়েছি চোখে পানি চলে আসে তোমাদের এই আনন্দময় বার্তা যখন আগের ছাত্ররা তোমাদের বড় ভাই বোনেরা এসে এসে দিয়ে যায় তাদেরকে কিভাবে যে দোয়া করি সেটা বুঝাতে পারবো না আমি এবং আমরা আমাদের প্রিয় সহকর্মীরা প্রত্যেকে আমাদের এই যে দক্ষ ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার ব্যবসায়ীরা তোমাদের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন তাদের কোনো কিছুর অভাব নেই তারা শুধু চায় তোমরা মা বাবার যোগ্য সন্তান হও আদর্শ নাগরিক হও পরিশেষে মোনাজাত পরিচালনা করেন জনাব মোহাম্মদ সাইফুদ্দিন স্যার সহকারী শিক্ষক ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা আয় আল্লাহ তালা আস্তে আস্তে পরীক্ষার্থী আল্লাহ উভয় ক্যাম্পাসে যে সমস্ত পরীক্ষার্থী আছে আমরা তাদের সবার জন্য দোয়া করি মাহবুদ মেহরবানি করে তাদের প্রত্যেককে কামিয়ে বিধান করো আল্লাহ আয় আল্লাহ তালা তাদের প্রত্যেককে আল্লাহ পরীক্ষার সময় সময় পর্যন্ত আল্লাহ সুস্থ রেখো মাহবুদ আয় আল্লাহ তালা তাদের হায়াতের মধ্যে বরকত দান করো আল্লাহ তাদেরকে পরীক্ষায় আসান করো আল্লাহ আয় আল্লাহ তালা আসা যাওয়ার পথকে তুমি আল্লাহ নিরাপদে রেখো মাহবুদ আয় আল্লাহ তালা পরীক্ষার সমস্ত সাওয়ালের জবাব সঠিকভাবে আনসার করার তৌফিক দান করো আল্লাহ আয় আল্লাহ তালা চিটাগাং আইডিয়াল হাই স্কুলের সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখে তাদেরকে আল্লাহ হান্ড্রেড পার্সেন্ট আল্লাহ উত্তীর্ণ হবার তৌফিক আসসালাম <laughs>